നെറ്റ്ലിങ്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡി എന്ന ഒരു മോഡൽ നെറ്റ്ലിങ്കിൻ്റെ വി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡി എന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്പർ ഒ എൻ യുവിനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ നെറ്റ്ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡുവൽ മോഡ് ഒ എൻ യു ആണ് ഈ ഒരു വി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമ്പർ ഇതിൽ വൺ ജി പ്ലസ് ക്യാറ്റ് ബി ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡിയുടെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒ എൻ യു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് പുറമേ കാണുമ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് പാനലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക് പാനലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ഒ എൻ യുവിനകത്ത് നമുക്ക് പുറമേ കാണാവുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പവർ പവർ നമുക്കറിയാം വൺസ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പവർ ലൈറ്റ് തെളിയും ഒരു ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ പവർ തെളിയും സോ മോഡം ഓണാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പോൺ പോൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈബർ കണക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് പി ഒ എൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും സോ ഫൈബർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിയുന്ന ഒരു പോർട്ട പോണാണ് ലൈറ്റാണ് പി ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൽ ഒ എസ് ആണ് ഫൈബർ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിയും എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ജി ഇ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് പോർട്ടിൻ്റെ നമ്മളൊരു ലാൻഡ് കേബിൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് കളിയും ദെൻ പിന്നെ കെ ക്യാ സി എ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നമ്മുടെ കേബിൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ സി എ ടി വിയുടെ ഒരു പോർട്ടും ഈ ഒരു ഒ എൻ യുവിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ അത് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ നോക്കാം ബാക്ക് പാനൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സി എ ടി വിക്കുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട് അതായത് കേബിൾ ടി വി നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിലേക്ക് ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഒരു ഹോൾ റീസെറ്റ് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് അതായത് ആ എറൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല എറൈസ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഇതുണ്ട് ദെൻ ഡി സി പവർ നമ്മുടെ ഇനിയൊരു പവർ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ലാൻഡ് കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ഫൈവ് ക്യാറ്റ് സിക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് പോൺ ആണ് പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേ ലോക്കൽ കേബ് എൽ ഇ എൽ സി ഒയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫൈബർ കേബിളിന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത്രമാണ് നമുക്ക് പുറമേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻസും പോർട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ജി ഇ ജി പോൺ ഇ പോൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിവൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു ഡിവൽ മോഡ് ഒ എൻ ടി ഒ എൻ യു ആണ് അതായത് നമുക്ക് ജി പോണിനകത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവും ഇ പോൺ ഒ എൽ ടിക്കകത്തും സപ്പോർട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൽ മോഡ് ഒ എൻ യു എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എ വൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെല്ലാം നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ പവർഫുൾ ഫയർ ഫയർ വോൾ സെക്ഷൻ അതായത് ഇതിനൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ വോൾ ഫംഗ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒ എൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എഫ് ടി ടി ഒ എഫ് ടി ടി ഡി ആൻഡ് എഫ് ടി ടി എച്ച് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സ്പീഡ് എസ് ഒ എച്ച് ഒ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആക്സസ് വീഡിയോ സർവൈലൻസ് ആൻഡ് അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എ ജി പോൺ ഇ പോൺ ജിഗാ ബിറ്റ് എതർനെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൽ മോഡ് ഒ എൻ ടീസും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബോക്സ് 
അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന അത് എല്ലാത്തിനകത്ത് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈബർ ഓയിൽ ടീയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അകലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ലാൻ ഇൻ്റർഫേസ് ലാൻ ക്യാറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് സിക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിനിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ടി വി ആണ് ദൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈഫൈ അവൈലബിൾ അല്ല സോ നമുക്ക് എതർനെറ്റ് വഴിയാണ് ലാ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഓയിനുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് റൗട്ടറിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം സോ എതർനെറ്റ് പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻ പോർട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ഇൻ ടു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എം ബി പി എസ് ഓട്ടോ അഡാപ്റ്റീവ് എതർനെറ്റ് ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എം ഫുൾ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സസ് ആണ് ദെൻ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലാ ക്യാറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് സിക്സ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഓരോ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി പവർ ആണ് പവർ എൽ ഇ ഡി എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം പവർ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവേഡ് അപ്പ് ഡിവൈസ് പവർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് അപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ലൈറ്റ് തെളിയും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈസ് പവർ ഓഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ എൻ പാസീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ടു ദ ഫോൺ സിസ്റ്റം ഫോൺ സിസ്റ്റം മീൻസ് അത് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോൺ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒന്ന് അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വൺസ് അത് ഓൺ എന്നുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോൺ ലൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഓയിൽ ന്യൂ സക്സസ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ടീൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കണക്ഷൻ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പവർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി അത് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടി തെളിയുന്നുണ്ടാവില്ല ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഓയിൽ ടീൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം ദൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഓഫ് ആവണ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈറ്റ് എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത് എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡിവൈസ് ഹാസ് റിസീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ അതായത് എൽ ഒ എസ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോഡത്തിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇനി അത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് ലൈറ്റാണ് അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഓയിനിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അടുത്തത് എൽ എ എൻ ലാൻ ആണ് അത് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോർട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലാൻ കേബിൾ കൊടുത്ത് വേറെ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോർട്ട് കണക്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ നോട്ട് കണക്റ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു പോർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിക്വസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ലാൻഡ് ലൈറ്റ് യൂസ് യൂസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ സി എ ടി വി ആണ് സി എ ടി വി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൺ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ സി എ ടി വി ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ആ പോർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റിം
ലെയർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡോട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡോട്ട് വൺ ഡി ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡോട്ട് വൺ എ ഡി ബ്രിഡ്ജ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡോട്ട് വൺ പി സി ഒ എസ് സി എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡോട്ട് വൺ ക്യു ബി ലാൻ ലെയർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ബി ഫോർ ഐ പി ബി സിക്സ് ഡി എസ് ഇ പി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ പി 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 ഒ ഇ നാറ്റ് ഡി എം എസ് എഡ് ഡി ഡി എൻ എസ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ മൾട്ടികാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ജി എം ബി വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഐ ജി എം ബി സ്നൂപ്പിംഗ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് കൺട്രോൾ ലൂബ് ഡിറ്റക്ഷൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ആണ് ദെൻ ഒ ആൻഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ടി ടെൽനെറ്റ് വെബ് വഴി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ടെൽനെറ്റ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒ എ എം വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒ എം സി ഐ ടി ആർ സീറോ സിക്സ് നയൻ സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സെക്ഷനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒ എൻ യുവിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ഒ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ജി പോൺ ഓയിൽ ടീലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ പോൺ ഓയിൽ ടീലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതിൻ്റെ സി എ ടി വി സി എ ടി വിയും സപ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു പോർട്ടും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ലാൻഡ് പോർട്ട് വഴി ബ്രിഡ്ജ് ഓ എന്നുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ എതർനെറ്റ് പോർട്ടിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബി ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒ എൻ ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും